Dahil nandito po ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Welcome to Capital City Foursquare Church. This is our last service sa Sunday na ito. Uh, again, welcome po sa December. This is the last month of 2018 and we are so thankful dahil masusurvive muli natin yung taong ito by the help and grace ng ating mong Panginoon. Amen. Praise God. The Lord is so good and again, welcome po. Kung kayo po ay nandito for the very first time, consider Capital City Four Square Church as your family. At kami po ay natutuwa na makasama kayo ngayong Sunday. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. And this month, we will be having a new series. Siyempre, ang series po natin is all about the first advent ng ating Panginoon. Uh, when we talk about advent, ito po yung pagparito ng ating Diyos. First coming. And by the grace of God, um, sa pulpito pong ito, hindi lang po sa fourth service, sa lahat ng services, uh, we will talk about uh, promises, scriptures, word na patungkol po sa ating pong Panginoong Jesus. Amen. Are you ready? Praise God. Inihiling ko po ang bawat isa na tumayo as we read God's word um, this evening found in the book of Luke. Luke chapter 2, uh, verses 1 to 20. Luke chapter 2, verses 1 to 20. Uh, at babasahin po natin dyan, nandiyan sa screen. Um, I'll be reading sa New International Version. Nandiyan po sa screen, but I would like to read dito po sa uh, plain Bible. Just follow dyan po sa screen yung mga verses hanggang 20. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Crinius was governor of Syria. And everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary who was pledged to be married to him and was expecting a child. Verse 6, While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Verse 8, And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 10. But the angel said to them, Do not be afraid. I'll bring you good news of great joy that, you, that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Verse 12. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Verse 13. Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest and on earth, peace to men on whom his favor rests. Verse 15. When the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to the Jerusalem, to Bethlehem, and see this thing that, had hap that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph, the baby, Joseph, Mary, Joseph, and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told about this child. And who and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary, again, but Mary treasured all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Let's bow our heads as we go to God in prayer. Father, in the name of Jesus, precious po ang aming napakinggan because these words that we have just read are your words putting details about the first Christmas. Alam namin, Panginoon, in this society, in this uh, country, all over the world, most of us are celebrating, will be celebrating the whole month 
knowing Lord that you came, knowing Lord that thousand years ago, two thousand years ago you came. At salamat Panginoon dahil itong message na to buhay na buhay maging sa panahon po namin. We pray that as we meditate upon your word, as we listen from it, naniniwala po kami o Diyos that you will reveal yourself to us. That you will allow us Lord to really grasp kung ano po ang tunay na message ng inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Lord, before that cross of Calvary, salamat po because we can really, Lord, um, learn from you, especially your first advent, that this message is so crucial even in our time right now. Marami pong salamat and allow us to be uh, transformed, allow us to be renewed, Panginoon, habang nakikinig kami ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan in the mighty name of Jesus. This is our prayer. Amen, amen. You may all be seated. Praise the name of Jesus. Hallelujah. 19 years ago, wow, 19 years ago, I think I shared this sa inyo ng mga nakaraang uh, preaching. Um, I came across with an article na patungkol po sa isang uh, nasa journey at itong lalaking ito ay nasa desert. Um, Siyempre, pag alam natin sa desert, nakwento ko na sa inyo to parang ngayon ko lang naalala, Pag alam natin, pag pinag-usapan po ang desert, nabanggit ko rin po yun, we're not talking about uh, 4G o LTE Wi-Fi connection. Naalala niyo po yun? We're not talking about um, yeah, free Wi-Fi, free access of Wi-Fi o merong mall. When we talk about desert, it's a desert. Siguro ang makikita lang natin doon, lalo na pag hindi naman masyadong sandy, or yung mga dry desert, maring may cactus, diba? or may mga bagay na... Um, hindi nakikita natin pag dito sa city or sa metro or sa downtown. That article, ang sabi po doon, meron pong isang nasa journey at about to give up kasi halos matagal na po siyang nagla, na, nasa journey pero dumating po sa point na parang nawawala na siya. And uh, he tried to encourage himself na magpatuloy pero lahat ng kanyang daladala ay nawala. And all of a sudden, bumagsak po siya. And then lumipas po ang ilang minutes, bigla siyang, bigla siyang uh, nabuhayan dahil sa kanyang kamay, meron po siyang na, nakapa na something na strange kasi parang rough at yun po ay lubid. At yung lubid na yun ay na-encourage siyang tumayo kasi strange. So ang ginawa niya, dahan-dahan siyang tumayo at hinila yung lubid. At yung lubid na yun, papalayo. Uh, dinala siya dun sa pinakadulo ng lubid at napadpad siya dun sa isang deep well. Naalala niyo po yung kwentong yun? Yung deep well na poso sa probinsya, uso po yan, yung binobombahan. Naalala niyo po yun? At uh, excited po siya kasi alam niya yun. Siguro Pilipino yung, yung nasa journey. But anyway, uh, alam niya yun. So excited siya, kinuha niya yung kanyang mga lagay ng tubig para mailagay doon. Pero walang lumalabas na tubig. Kung kayo po ay familiar sa deep well, uh, hindi po yung pump na nilalagyan po, may pump siya, uh, uh, pinapump po yung tubig para lumabas ng makina or something, um, jet wheel or something, jet pumps. Wala pong ganun, talagang manual. So alam natin na kailangan pong lagyan ng tubig para magkahangin at umakyat yung tubig. Familiar tayo sa ganun. Sa probinsya, sa Ujongan, ang tawag doon ay pasapoy. Lalagyan ng tubig, tapos gaganon, tapos aakyat yung tubig. So, he was so disappointed, na-encouraged siya na merong deep well na uh, uh, gusto niya makita yung ganun bagay. Lumabas yung tubig at makapagpatuloy sa journey. Bala, muntik na siyang mag-give up, pero nung about to give up, meron siyang nakitang uh, isang strange again na bagay na hindi kalayuan dun sa deep well. At yun yung moment ang saan pinuntahan niya, meron siyang nakitang hole na maliit lang na kasya ang isang pitsil na tubig. Isang pitsil ng tubig. At yung tubig na yon alam niya nang gagawin. Pero pag angat niya yung tubig, merong instruction sa ilalim. By the way, ito po ay article. Hindi ko po alam kung totoong nangyari, pero parang strange sa pagkwento natin. Pero parang, paano, ano gagawin nun nung ganun? Pero article ko po ito nabasa, 19 years ago. So that's 1999, first year ako sa Bible school. So ganun po yung nangyari. Kinuha niya with that instruction, an instruction kung paano mo siya natagpuan ganun din mo rin ibalik at iiwan. So, ang instruction is, kunin, tapos uh, magpasap, maglagay ng tubig doon sa deep well, tapos lalabas yung tubig, tapos pwede ka mong ilagyan ng lahat ng tubig, yung container mo, at pwede ka magpatuloy. Pero before kang umalis, 
dapat mong lagyan muli yung tubig. Pichel. Na, na bago ka bago ka umalis uli para yung huling uh, yung yung taong mapapadpad uli doon ay makikita at makakapagpatuloy at hindi po masisira yung journey. Ngayon ang question is what if what if yung huling tao na bago siya ay hindi ginawa yung instruction sa ilalim ng pitchel ng tubig. Alam natin yung sagot. Hindi po uh, ma- hindi po siya makakapagpatuloy, maaring mamatay yung yung taong yun, sabi ng article. Alam niyo po ba, kapag pinag-usapan yung what if, ang daming pumapasok sa isipan natin. Salamat dun sa tao na huling napadpad dun kasi ginawa niya yung instruction. Um, kaya nga, ang tanahan, what if? Wala, wala talaga. This evening, ang pag-uusapan natin ay yung idea ng what if. Itong what if na to uh, signifies our reflection dito po sa first Christmas. The great what if, kahapon po ang mga young people, uh, high school, college, at may mga young professional, ay mayroon pong sharing na ginawa. Ang theme ay ganun din, the great what if from the book of Matthew. And this time, I'll be focusing sa book of Luke. The same, the same theme, the great what if. What if? Yun yung point. What if? The great what if. So again, in this material, I'll be presenting the great what if. from the book of Luke, and I believe na as we move forward dito po sa ating celebration, makikita natin yung mga what if dito po sa Bible. And in, in this passage, in this um, point of, na binasa natin, especially 20 verses, makikita natin yung dalawang scenario, uh, scenario with the angels and scenario with the shepherds. Familiar tayo dyan. And uh, we will try to look back again, revisit this this scenario para makita natin yung ibig sabihin ng what if. Alam natin na itong mga messenger na to, yung angel at yung shepherd, came with something. I mean, they received something. Ang question this evening, the great what if, what if the true message of Christmas was not proclaimed then? I was talking of, I'm talking of, I'm talking of the angels. What if the, the angels did not I mean, proclaimed the message originally to the shepherds. What if they edit, edited yung, yung, yung message about the Savior, yung message about Christmas? What if hindi nila na-receive yung message? Ay sabi doon, what if the true message of Christmas was not proclaimed ng mga angels, from God, angels to the shepherds, then, nung unang panahon, as it was originally received, Ibig sabihin, na-receive yun ng mga angels and then they proclaim it to the shepherds. Later on, di ba, nabasa natin, the, the shepherds also receive it from the angels and then all, all, all of a sudden, they proclaim it later on. Di ba, nakita natin po yun, nabasa natin. G- gayon, with that scenario, the great what if ay lumabas. Ang pag-uusapan natin ay tayo sa panahon natin ngayon. What if that message from the angel, from God to angel, angel to shepherd, and to this generation, uh, specifically to Capital City Four Square Church, what if wala silang na-receive na message noon? Or walang message na dala sa atin ngayon? Maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari. And in this sharing, I'll be, sharing, I'll be uh, talking about two, the great what if. Uh, sabihin natin, result ng great what if. Hindi natin ma-receive yung true message, hindi, na, hindi nila na, na-receive yung true message as it was originally uh, received by, by those individuals or those angels and shepherds. Meron pong dalawa. At I believe as we um, take a look this two, sabi nating reflection from the first Christmas, naniniwala po ako na mas lalo natin makikita at tama po yung ating pag-celebrate ng Christmas. Tama as what the Bible declared, tama as what the Bible explained sa ating panahon, lalo na sa binasa po nating uh, mga talata. And in this presentation, I'll be using three versions. Yung una po ay NIV yung binasa ko kanina. And also, I'll be using Pinoy version, yung New Testament. And latter portion, I'll be, I'll be using New King James Bible. Um, meron pong emphasis later on. First thing. What if the true message of Christmas was not proclaimed then at it, as it was originally received? Ang unang sagot po dyan ay makikita po natin uh, sa verses 18 to 8 to 14 ng chapter 2 ng book of Luke. 
Ang sagot ay, there will be no true gospel message today. Bakit merong gospel message today? Bakit merong word of God today? Bakit meron tayong the word of God about Christmas? Bakit merong sinario tayong nababasa? Bakit merong nativity? Bakit merong mga celebration about Christmas? Because those individuals mentioned in the book of Luke, ang kanilang nareceive ay true, prinuclaim ng angels sa mga shepherds, and here comes the shepherd witnessing Mary, Joseph, and baby Jesus. And all of a sudden, after that, they shared it. Kaya nagkaroon tayo ng true message. Let me explain that phrase first before moving on. Um, when you talk about gospel in the Bible, ang original message ng gospel or ibig sabihin ay good news or good message. Bakit pa nilagyan natin ng gospel message? Uh, parang redundant sa statement. But I would like to present na yung gospel message ay merong emphasis in a sense na maraming gospel na hindi totoo. Maraming gospel na hindi talaga totoo at gas, half gospel. Uh, sabihin nating um, presentation ng salita ng Panginoon pero hindi talaga yun yung sinasabi ng Panginoon. So that's why merong emphasis when I use the word true gospel message. We're talking about then and we're talking about now. If the true, again, yung principle natin, if the true message, what if the true message of Christmas was not proclaimed then as it was originally received, ang sagot, ang mangyayari, there will be no true gospel message today. Maraming ngayon, maraming hindi totoong gospel message, lalo na pagdating sa Christmas. Alam natin po yan, ang dami pong songs, ang dami pong mga senaryo sa Christmas na parang, wow, hindi yan yung sinasabi ng Bible, hindi yan yung dapat na presentation natin. And in this material, um, makikita natin na the angels delivered a true gospel message. A true gospel message. And we can read that sa verses 8 hanggang 14. I'll just emphasize po yung mga portion ng scripture. I'll just read, sabi ng verse uh, verse 8. Ng chapter uh, 2, Lu- Pinoy version. Um, ang sabi po dito, sa Pinoy version, may mga shepherds sa lugar na yon. Wow. binabantayan nila ang mga alaga nilang tupa sa bukid ng gabing yon, biglang nagpakita, sabi doon, biglang nagpakita sa kanila ang hanghel ng Panginoon at sabi doon, nagliwanag ang kadakilaan ng Panginoon sa paligid nila, kaya natakot sila. I mean, Pag-usapan natin yung shepherd, ang mga shepherd po nun, outcast. I mean, just just imagine the scenario. Ito po ay first Christmas. Actually, nung binisita sila ng anghel, pinanganak na si Jesus. Yun yung scenario, pinanganak na si Jesus. Pero baby pa lang si Jesus. Nandun pa lang sa manger, lying in the manger. Pero nangyari na yung kapanganakan. Pero ibig sabihin, how on, how on earth na yung angel from God visited the the shepherds, outcasts. I mean, hindi sila, never silang makakalapit po sa templo because ang shepherds po nagtrabaho noon ay talagang hindi po maganda, marumi. ba? Nag-aalaga po ng lamb. Pero it's so strange na these shepherds who take care of lambs ay mapapansin natin or sheep, sila po ay makakadaumpalad yung lamb of God. It's a providential issue here na talagang pinakita ng ating Panginoon and when you read the book of Matthew, Mat- Matthew, Mark, Luke, and John, prior to the book of Gospel, narinig nyo rin sa pulpito, na before the New Testament, from the book of Malachi to Matthew, meron pong tinatawag na 400 silent years. Familiar ba kayo sa 400 silent years? Ibig sabihin, no prophet, walang propetang binigay ang Diyos sa bansang Israel dahil pasaway ang Israel. So wala siyang revelation. Walang mga angelic thing na nangyari, walang propeta nagsasalita about the future of Israel. And here comes the scenario, yung mga shepherds, maaring anong ginagawa ng shepherds habang nagbabantay ng tupa? At night, at night, uh, hindi sila naglalaro ng ML. Wala, hindi sila naglalaro kung anumang mga laro. Ang ginagawa nila ay wala lang, nagbabantay ng tupa. So that's why kung mababasa natin yung statement, biglang nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon. 
at nagliwanag ang kadakilaan ng Panginoon sa paligid nila, kaya natakot sila. Parang, sino kami para bigyan kami, I mean, bigyan kami ng shower of glory of God at that night. Di ba? Kaya natakot sila. Alam niyo po, yung visitation sa New Testament ng angel, nakakatakot. Remember, sa, sa, sa book of, um, ganun, sa book of Luke din, and Matthew, yung dinalaw ng anghel si Mary, di ba natakot din si Mary? When you read sa book of uh, Luke then actually sa book of Luke doon, chapter 1, mapapansin po natin doon na kakaiba po yung nangyari nung pinanganak si, uh, pinanganak si Jesus or before pang ipanganak si Jesus. Wala po yan sa screen. Sabi ng Luke chapter 1, verse 26, uh, Pinoy version pa rin, nung six months ng buntis si Elizabeth, ang ganda mong basahin talaga nito, no? Pinadala ng Diyos si Angel Gabriel sa bayan ng Nazareth sa Galilee, May dala siyang minsay para sa birhen si Maria, si Mary, na nakatakdang ikasal kay Joseph, isang lalaking uh, nakabilang sa lahi ni David. At lumapit ang anghel sa dalaga sa kasinabi, Mary, sobrang pinagpala ka, kasama mo ang Panginoon. Sabi ng sumunod na verse, verse 29, naguluhan si Mary. Parang, I mean, again, sabi ng statement, what on earth? I mean, walang salita ang Panginoon. Pero here comes this direct message from the angel regarding this, this, I mean, the prophecy about the Son of God. Iba po yun. Kaya natakot. Ang sabi ng statement, naguluhan si Mary. Sabi ng sumunod, inisip niya kung anong ibig sabihin ang sinabi ng angel. Sabi ng verse 13, huwag kang matakot, Mary. It, it, normal. Normal pong statement po yun. Normal po na matakot because of that scenario na talagang hindi po nagsalita ang ating Panginoon. When you read this uh, next passage, sabi ng verse 10, Pero sinabi sa kanya ng anghel dahil natakot po yung mga shepherds, Wag kayong matakot. <laughs> Wag kayong matakot. May magandang balita ako para sa inyo. So sabi ng New Testament, sabi ng New, uh, NIV, verse, uh, NIV Bible, sabi niya doon, um, wag kayong matakot. Wow, the angel of the Lord appeared to them. Do not be afraid. I bring good news. May magandang balita ako para sa inyo. Magbibigay ito ng malaking kasiyahan sa lahat ng tao. And sabi ng verse, verse 11, this is crucial dito po sa ating first statement. This verse 11 alone. Pinanganak ngayon. So alam natin, pinanganak na, nanganak na. Diba? Pinanganak ngayon sa bayan ni, ni David Ang tagapagligtas nyo, siya ang Christ, ang Panginoon. Your Savior, Christ the Lord. Let's pause a bit. When we talk about principle, about this thing, yan po yung sinasabi natin. What if the true message of Christ, the true message of Christmas was not proclaimed then as it was originally received? Clear na clear po yung message na ganyan. Clear, clear po sa mga shepherds na nila po ng angel. At kung hindi nila natanggap yon at hindi nila pinadala sa ating panahon ngayon, walang nasulat sa Bible, there will be no true gospel message today. Nakakalungkot, di ba? Ang sabi doon, ang sabi ng principle, there will be no gospel, true gospel message. Kung wala pong nangyaring ganun. Pero salamat sa Panginoon dahil merong message na received. True message of Christmas. Bakit po binigyan ng emphasis yan? Because nowadays, ang daming hindi true message. Hindi true gospel. Even po ng presentation, kahit mga, mga bata po natin, meron po tayong mga kanta na parang inviting po sa mga kabataan. Hindi lang sa kabataan, kahit matatanda. We've been sharing dito po sa pulpito about the Word of God. Wala pong source na iba kundi sa Bible lamang. And we were, when we talk about revelation of the Bible, dito po mga galing ang teaching. Hindi po sa libro, hindi po kung sa ano paman, kundi sa salita ng Diyos. Diba? Again, when we talk about this true message or true gospel message, uh, we're talking about scenario po ng ating Panginoon. Again, balikan po natin yung statement. Uh, the true gospel, true gospel then ay sabi ng statement, tagapagligtas, Christ at Panginoon. Just imagine that. Again, din natin statement, Savior. Bakit kailangan nila ng tagapagligtas? Sino po ang bansang Israel? Why this angel delivered or, I mean, used the word tagapagligtas? Knowing that the Israelites during those times ay nasa kamay po ng mga Roma. When Jesus Christ came, 
ang dinatnan pa niyo pong kultura ay dalawa, Greeks and Romans. Kaya ang tawag po dun sa history ay Greco-Roman world. May combination po ng governor at uh, governor po ng uh, governor at Rome. Governor ng Roma at may mga Hudyo. So combination ng Greeks. So halo-halo. So that's why this Jesus na pinanganak ay magiging tagapagligtas nyo. Here comes ang reality sa ating panahon ngayon. Alam nyo po ba yung baby na pinanganak, hindi po yun, walang, walang kahulugan yung baby na yun, si Jesus, kung mag stay lang doon sa panahon na baby po siya. Ang baby, hindi kita pagligtas. Ang baby po ay lalaki, di ba? Mabubuhay, mamamatay, at muling mabubuhay. Yun po yung ibig sabihin at implication ng Savior. Hindi pwedeng iligtas nung baby yung sangkalimuta, sangkal, uh, sang, uh, buong mundo dahil sa pagiging baby niya. Hindi po yun. Pero karamihan, kahit baby ngayon, ay wino-worship. Diba? Nakakalungkot. May mga nakalagay pa sa wall na parang si baby ay... Eh, wala pong meaning yung baby. Diba? Pero it talks about yung baby na yon merong implication na nakakabit sa kanyang pangalan, Savior. Savior. And the book of Matthew records... Ang sabi po ng statement doon, Emmanuel, diba? He will save the people sa inyong mga kasalanan. God with us. The book of Matthew from verse chapter 1, verses 18 hanggang 23, mababasa po natin doon. Savior, diba? Ito po sunod, Christ. Ang ibig sabihin ng Christ sa original ay anointed one. Diba? Related po yan later on sa Messiah. Siya lang po yung ating Kristo. Christ, ang ating Panginoon, wala na pong iba. Diba? Maraming Kristo-Kristo, pero isa lang po ang Kristo na nagbe-bear ng pangalan na related po sa Savior, and that's our Jesus Christ. We're talking about here, true gospel message. We're talking about something na hindi po nag-grasp ng buong mundo, nag-grasp ng dati, or ibig sabihin, nakuha dati, pero minsan lumalayo at lumilihis sa true message, lalo na sa panahon natin ngayon. And also, Ang true message, gospel message then ay Lord. Panginoon, when you receive Jesus Christ as our Lord and Savior or Savior, minsan ayaw pong tanggapin si Jesus as Lord, tinatanggap lang as Savior. Kasi when, you talk, when we talk about Lord, we are talking about His Lordship sa yung Master at tayo yung servant. Tayo yung, not alila, pero servant in a sense na kung anong sinabi ng Master, kung anong sinabi ng Lord, we will follow. Yun yung essence po ng Lord. Nowadays, yung Savior, Christ, at Lord ay hindi na po bibigyan ng emphasis when we talk about gospel presentation. Nakakalungkot, ang natatanggap ng mga Kristiyano na tumatanggap kay Jesus ay pahapyaw sa karakter na present ng angel sa shepherds at ng shepherds sa sangkatauhan. Nakakalungkot, kaya ang dami pong implications sa panahon natin ngayon. Ang question is, anong gospel message today? Marami, pwedeng question part. Clear na clear po yung gospel message then. Savior, Christ, and Lord. Pero ngayon, ibang-iba na. Iba na ang presentation ng gospel ngayon. And I would like to present yung idea ng kung paano po in-embrace ng tao yung first Christmas. Meron pong sitwasyon po nito. Um, sa U.S., Maraming holidays. Pero karamihan, pagdating po sa, sa Christmas, hindi na po Merry Christmas. Ang greetings ng karamihan, lalo na sa mga greeting cards, sa mga cards, di ba, uso pa yung cards noon, ang nakagay ay wala ng Merry Christmas. Karamihan po ay Happy Holidays. Meron pang sumunod, Seasons Greetings. But let's me explain. Kasi uh, sa kultura po ng US at Canada, meron po silang maraming holidays. Marami pong seasons na tinatawag. So that's why season gre- seasons greetings and happy holidays. Pero ang focal point ng happy holidays ay nakafocus po sa Christmas and Thanksgiving. So happy holidays, Christmas and Thanksgiving at meron pang dalawang particular na holidays na related din po, not sa Christmas, kundi sa regular holidays ng US at ng Canada. So para isorkat yung happy holidays or yung greetings na yon ay happy holidays. Diba? Meron po silang celebration ng Thanksgiving. So, parang hindi masyadong highlighted um, or masyadong maraming sinasabi, happy holidays. At ngayon, 
kahit sa kultura natin, nadadala natin yung ganong idea. I'm not saying na mali o yung kultura ng US at ng Canada, hindi po ganon ang presentation. What we're saying is, ang nadadala sa atin ngayon ay yung idea, yung kultura na parang nawawala yung idea ng Christ. Diba? Meron tayong nakikitang ganyan, Merry Christmas, Merry Xmas. Sabi nila, parang tinanggal yung Christ sa Christmas, parang sinorkat, merong history yan. Ang history niyan ay merong isang Anglo-section scribe. Um, ang exact date ay 1001 AD. Ngayon po ay 2018. So, 1001 AD. Ngayon, parang ngayon is 2018. Yung Anglo-section club, uh, scribe, nagsusulat, um, gusto niya pong mag, magtipid po ng papel, ng parchment. At yung parchment, during those times, 1001 1001, uh, lagi natin, 1,017 years ago, ay ibig sabihin, sinorkat niya yung Merry Christmas. Ang ginawa niya actually ay hindi Xmas, kundi Merry X, uh, XP Mas. Merry XP Mas. So parang okay, acceptable. Pero ang ibig sabihin ng X sa original ay Christ actually. Bakit? Kasi ang X is the Greek letter, uh, the, the Greek letter, a Greek letter. At yung letter na yon ay C-H-I. C-H-I, parang key. key. Kaya mapapansin natin sa mga kotse, sa likod ng kotse may nakalagay na isda. Alam niyo ba yun? Pag may nakalagay na isda, hindi ka ikakat nun sa, 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 sa kalye. Diba? Mabait yun. Hindi yun nag, nag, mabait. Ibig sabihin, kristyano siya. Bakit kristyano? Kasi may word na Jesus. Paano naging Jesus yung fish? Parang ganun, di ba po? Parang ganun yung fish. Kasi sa ulit sa Greek, ang pagsulat ng C-H-I or X ay ganun yung parang ganun. C, tapos parang X and then um, naka, hindi, nakatago yung I. So parang X tapos C, H. So ganun yung nangyari. So ibig sabihin, Christ, X, parehas lang po yun. Kaya ang sabi ng iba, meron pong debate or meron pong war against Happy Holidays or Merry Christmas and then Merry Xmas. Pero wala po. Wala po. Ang war lang is parang yung happy holidays and season greetings. At meron po, sa panahon natin ngayon, yung sinasabi natin na Merry Christmas. Ngayon, ang gusto natin i-point out ay yung idea na ngayon, uh, dahil hindi natin kultura yung happy holidays, it's good to proclaim kung ano talaga ang totoong message ng Christmas. Na minsan nga na lang, wala pong nakapakinig ng Merry Christmas. Hindi pa natin sasabihin yung Merry Christmas. Ang totoong message ay about Christ. Meron pong isang uh, slogan na ginawa, Keep Christ in Christmas. Keep Christ in Christmas. O come up with a Christ-centered celebration. Yun yung sinabi nila. At yun yung mga na, ginawa nilang explanation na huwag pong alisin si Jesus. Huwag pong alisin. Um, at dahil po doon, Marami pong nangyari dahil po diyan sa mga celebrations na yan, marami pong uh, nangyari at sa pong nangyari ay yung, naka-focus yung iba sa mga bagay-bagay, yung nasa ilalim ng Christmas tree. Sabi po ng isang author, nakalimutan ko yung author niyan, the beauty of Christmas is not in the presence but in His presence. The beauty of Christmas is not dun po sa nakalagay sa ilalim ng Christmas tree but in His presence sa buhay po ng bawat isa sa atin. That's the true message of Christmas. That's the true gospel message na dapat nating i-embrace. Pero dahil, I mean, bombarded tayo ng napakaraming civilizations at modern nations, uh, modernizations, or sabi natin, contemporizations, daming mga shons. Pero isi, ibag, i, ang ibig sabihin lang nun, ang daming influence sa ating palibot. Let's be aware, kahit yung mga bata, hindi alam po yung nativity scenes. Hindi po nila alam kung anong ibig sabihin ng, ng Christmas tree. Hindi po nila alam kung anong ibig sabihin ng uh, mga, mga decorations. Bakit may ilaw? Bakit may mga, naririn, may mga ganun bagay? Meron tayong familiar dito sa statement na yan, Christ is the reason for the season. Diba? Kahit malungkot, I mean, kahit may mga naisip tayo, mga bagay na unfortunate, kumbaga, pero just... Just remember the true message of Christmas. It's about Christ. It's about He being our Savior. He being our Christ. He being our Lord. 
at hindi dun mo sa mga bagay na alok ng mundong ito. Napakarami. Napakarami. Meron pong, meron tayong kilala na alam na meron ngayon sa Novali, familiar ba sa Novali, sa Santa Rosa, ang daming ilaw. Ang ganda, parang Disneyland team actually. Nagpaplano kayong pumunta doon, pero we're thinking of traffic. We're thinking of sobrang layo. Meron dito sa Pilin Best, yung bahay, na alam nyo sa Pilin Best, uh, Marcos Highway, bahay na ang daming Christmas light at talagang sobrang daming Christmas light. Sabi ng isang author, kahit mag-display ka na napakaraming Christmas light, kung ang buhay mo pa rin ay nasa kadiliman, wala pa rin. Oh, sabi yun, no? So parang yung Christmas light, parang uh, front lang ng real situation. Hindi natin, hindi natin ginadjudge yung mga naglagay ng Christmas tree kasi kahit kami may Christmas lights, meron kami mga decoration. What we're saying is, hindi natin alisin yung totoong message na nareceive ng angel sa Lord at ng angel sa mga shepherds at ng mga shepherds sa nearby towns that moment. At sa panahon natin, dapat clear pa rin yung message na nareceive natin. When we talk about Christmas, true message of Christmas, ang magandang suggestion is, Wag hindi natin, lalo ni mga bata, hindi nila alam. Before tayong mag um, Noche Brenda or before matapos yung December, gather your family members and talk about what the Bible is saying about first Christmas. Diba? We, we, when we talk about this, we are, uh, I mean, ang gusto ng Panginoon ay dalhin tayo dun sa celebration na Christ-centered. Hindi anumang mga bagay. Sabi ng isang pastor, our goal is to eliminate anything that is in competition with Jesus. In competition with the true message. Nakakalungkot, panahon natin ngayon, kung tanungin po ang Christmas, hindi po alam. Meron po nagsasabi na Christmas is about Santa Claus. Ako po nung bata ako, nagsabit ako ng medyas. Nagsabit talaga ako ng medyas. Yung pala, natulog ako sa, sa, sa sala. Uh, expected ko na parang pag merong uh, kumalansing, gigising ko, para excited akong, uh, siguro mga grade 2, grade 3. Hanggang grade, hanggang grade 6, ganun yung ginagawa ko. Pagdating ng grade 6, yung pala, naapakan ako ng papa ko, siya pala ang sasabit. Kasi that time, si papa ko ay nagiinom. <laughs> na, naapakan niya ako, magsasabit na po siya dun sa, sa sala po ako natulog nun. I mean, di ba, parang ang focus natin ay ganun. Ang focus natin na ibang bagay. Sana po hindi ganun. Dahil ang presentation po ng message noon ay true gospel message about Jesus Christ. About his, save, about his saving act. That's why hindi natin pwedeng ipag-separate yung kanyang birth at yung kanyang kamatayan. Di ba meron tayong kinanta kanina, kina, mga nakaraan na yung you live, you die, you rose again on high that summarizes the true gospel message of our Lord Jesus Christ. Ang celebration ng Christmas ay hindi dapat ipag-ihiwalay sa celebration ng Holy Week. Parehas lang po yun. Ang celebration ng Christmas, again, ay hindi dapat pwedeng ihiwalay sa celebration ng Holy Week. Dahil nung siya pinanganak, nag-celebrate ang langit. Nung siya ay namatay, nag-celebrate si Satan. Yeah? Pero nag-celebrate din ang langit. Dahil alam ng langit na si Jesus Christ, after three days, muling mabubuhay para tayo po ay iligtas. That's the true message of Christmas. Kaya po ngayon sa ating kapanahonan, before tayo mag-celebrate ng napakaraming bagay, ang tanong sa atin is what if? What if wala tayong nareceive na message ngayon tulad po na nareceive ng first people or sabihin natin individuals who received that message from the angel and that is the shepherds, um, hindi po na-proclaim noon as it was originally received. Kawawa, there will be no gospel message today. Dahil alam natin yung gospel message, mas maganda pong i-share po natin yung iba. I-share natin yung word of God. I-share natin yung gospel. I-share natin yung totoong message about Savior, about He being our Christ, being our Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the name of Jesus. Secondly, this evening, what if the true message of Christmas was not proclaimed then? Tinago ng mga angel, inedit ng angel. And then, at it was originally received. Nung ma-receive ng mga shepherds, wala. In, sa kanila lang, di ba? Pero hindi. Kasi ang sabi ng Bible, nabasa natin doon, ay, do not be afraid. I will 
give, bring you good news of great joy. So tell it to others. Ang sagot po sa pangalawa na dapat nating tandaan, ito po yun, there will be no true gospel mandate today as declared by the shepherds. What do I mean by mandate or gospel mandate? Pag sinabing mandate, ang unang uh, synonyms niyan ay order. Or padis, pwede natin sabihing utos. Um, uh, encouragement para mas lalong um, pa- pababawin. It talks about, um, it's imperative in a sense na meron tayong gagawin. Merong binibigay na command ang Panginoon sa atin in a positive way. Pero nilagyan natin ng true gospel mandate. Uh, last month, I've been sharing about motivation, ah, sorry, motivation and then manipulation. Ibig sabihin, pag manipulation, pag hindi mo ito ginawa, lagot ka. Ang mo, ang, that's manipulation. Ang motivation, which is mandate from God, ay gagawin mo ito in response to what He has done. Are you following? So that's the biblical mandate. That's the true gospel of the Lord Jesus Christ as declared by the shepherds. Yung last portion of chapter 2 verses, I mean, according to our passage, 15 to 20, um, I'll be using New King James Bible. Ang sabi po niyan, as it was when the angels had gone from them into heaven, that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Alam nyo, just pause a bit. Yung verse 15, ang yaman po na statement na yan. Pagkatapos mo nilang natakot, dahil dumating po yung angel and the glory of God shone upon them, sabi po ng senaryo, natakot sila. And then the angel said, don't be afraid, sabi po ng verse 9, uh, verse 10. But the angel, don't be afraid. Good news ang ibibigay ko sa inyo. There's a Savior, there's Christ, our Lord. And here comes verse 15. So it was. When the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see these things that has come to pass, which the Lord has made known to us. Ang focus natin dyan is that the shepherds said to one another, Ang mandate sa kanila ay clear. Ito po yung true gospel mandate sa panahon. They talk about it. They talk about it. Ano yung pinag-usapan nila? Yung na-receive nilang message. Yung true message nilang na-receive. Hindi yung ibang mga bagay. They talk about yung original nilang na-receive from the angel. Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass which the Lord has made known to us. Clear na clear po yung message na na-receive nila. Here comes their response. Their, their, I mean, God's mandate. And that's true gospel mandate. They talk about it. Nowadays, alam nyo po, pinag-uusapan natin ngayon pag Christmas. Ha? Pagpatak po ng December 1, meron po nakita ng status sa Facebook. Meron na po siyang mga prayer list. Meron siyang prayer items. Okay pong mag-status sa Facebook. That's our own privacy. That's our own um, wall. That's our own, I mean, freedom natin po yun. Ah, pwede ting gawin yun, walang problema. Pero habang nagbabasa po ako sa Facebook, nag-scroll scroll, parang nakikita natin talagang ang need ng tao ay hindi talaga need, wants. ba? Gusto nating pag-usapan yung mga bagay-bagay na dapat ay ang focus ay si Lord, pero hindi naging focus. Ang celebration ngayon, iba ng pinag-uusapan. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, may mga Christmas party, ba? Christmas fellowship. Para masyadong biblical, huwag kayong gumamit ng Christmas party. Pagagawa kayo ng album sa Facebook, mag upload kayo ng, ng Facebook photos. Huwag kayong maglalagay ng Christmas party 2018. Para masyadong, masyadong biblical, Christmas fellowship, parang ganon. Pero party pa rin yun. Pero ang nakakalungkot sa mga fellowship or party whatsoever, yung Word of God hindi po na na share Wala nang ibang pinag-uusapan. Excited sila sa, sa, sa games kasi my prize. Excited sila sa rapol. Okay naman po yun. Pero kapag ikaw ay leader ng isang company, if you're a boss, make sure na eh, meron kayong Christmas party, hindi pa late kasi second, se, we're in second day pa lang ng December. Pag merong Christmas party, talk about what the Lord has done. Talk about the true message of Christmas. And that mandate is, we're talking about it. 
hindi dapat tayong mahiya. Di ba, minsan nagiging boring na yung mag-share tayo ng Word of God. Ah, sige po, di ba, napaka, napaka spiritual naman. Dapat po spiritual because this is the true message that we have received. Just imagine, ano kaya kung nahiya yung mga shepherds? Ano kaya kung, that's why, what if? Ano kaya kung hindi nila sinir yung Word of God nun? Wala tayong marireceive ngayon. Kung ikaw ay head ng family before mag-party, share about Jesus. Kung hindi mo, kahit hindi mo nabuklatin yung Bible, alam mo yung story, pwede mong pag-usapan sa buong pamilya. Di ba, talk about, ano sa palagay mo ang the best gift ng Christmas? Ang sagot ng mga bata, uh, gusto ko ng ganto, gusto ko ng ganto. Di ba? Ang ganda pong share sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. Talk about what the Lord has done. At ang pinakamagandang regalo po ay yung kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa atin. Talk about it. Talk about it. They talk about it. Bakit tayo hindi natin nagagawa? Sabi ng verse 16, And they came with the haste and found Mary and Joseph and the babe. Babe po yan kasi New King James. Babe lying in a manger. Sabi ng verse 17, Now when they have seen him, when, they, when the shepherds seen Jesus, they made widely known the saying. That's the purpose kung bakit ko ginamit yung New King James Bible. Kasi ang New King James Bible, in-elaborate niya yung statement ng verse 17. Na doon ako magpo-focus sa pangalawang principle. Sabi doon, they made widely known the saying. Ang sabi po ng NIV, when they have seen him, they spread the word. They spread the word. Ganun lang kasimple. Pero sa New King James Version, they made widely known. Ano pong ibig sabihin ng statement na yan? Which was told them concerning this child. Ang ibig sabihin niyan, they shared it. Ah, wow! Ang mandate ng mga panahong yun, they shared who Jesus was. They shared about this child, about the, the, I mean, sabi natin, prophecy or fulfillment about who Jesus was during that time. He was a child, pero ang proclamation, ang sharing, ang spreading, I mean, ang making known widely sa panahon or sa vicinity po ng Bethlehem, ng mga shepherds, ay patungkol po kay Jesus. Kanina nabangit ko, ang shepherds po ay outcast. Just imagine, sinong makikinig sa kanila? Hmm? Uh, wait, wait, wait. Mm, parang hindi yan totoo. Pero wala, pong, wala po tayong nabasang ganun. Ang sinabi doon, they shared the word of God. They shared, they made widely known the saying about the Lord. Sana po, wala na po tayong ibang i-share, kundi ang ginawa ni Jesus Christ, ang pagparito ni Jesus Christ, na related po sa ating kaligtasan. Uh, mas maganda pong pag-usapan, mas maganda pong pag-usapan ang ginawa ni Jesus kesa pabunggahan tayo ng mga regalo. Uh, okay naman po, pag nare-receive natin yung regalo, iipunin natin sa kama, di ba? iipunin tapos yung mga millennials, ang gagawin, pipicturan, tapos may mga anggil-anggil pa, lalabas yung mga ganun, tapos lalagay yung ganun. Okay lang po yun. Maganda, okay din po yun. We are just, just proclaiming that we are blessed by God. Hindi po yun pagmamayabang. Pero what we're saying is, okay doon, hindi po natin sinabi na wag natin gawin yun. In, binibigyan ko lang ng exaggeration. Wag po kayong maano ma- sa akin. Ha? Kasi ginagawa ko rin yun pag may nagbibigay sa akin. Pero hindi naman po lahat. Pero ang point is, uh, ginagawa yun ng karamihan. Di ba? Pero, sana po minsan, himbis na i-share natin yung mga blessing, i-share po natin yung nagbigay ng blessing. I-share po natin yung dapat nating i-share. Di ba? Hindi yung blessing natin. Maaring pwedeng i-share natin yung ating mga blessings. Pero mas maganda, i-share po natin yung nagbigay sa atin ng blessing. And that is the Christ, the Savior, the Lord na tinutukoy po ng passage ng Word of God. That's the main mandate sa ating kapanahunan. Moving on sa verse 18. And all those who have heard it, imagine mo yun, those who have heard it, sa Bethlehem po sila. Ang Bethlehem po ay sentro ng Jerusalem. House of bread, nandun po yung mga tao. And here comes shepherds. Wala silang kaalam-alam. Ibig sab- Hindi sila nag-aral, wala silang ordinary outcast individual during those times. Pero when they shared about Jesus, when they shared what they heard from the angels, originally, they obeyed the true gospel mandate, they shared it, lahat ng mga tao, all those who have heard, heard it, 
Ang focus niyan, yung it, kaya highlighted na naka-italize, ang New King James Version, kapag meron siyang gustong i-highlight, hindi po ako nag-highlight niyan yung naka-italize, o naka-italic, na it. Ang sinasabi ng King James ay yung point na, this is importance, may emphasis. Ang it na tinutukoy dyan ay yung child si Jesus, or him, or yung bagay na nareceive nila about who Jesus was, Savior, Christ, and Lord. They shared about it. At yung mga taong yun, they marveled at those things which were told them about the shepherds. Na sinabi ng mga shepherds na yun. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Then the shepherds returning, glorifying and praising God for all the things that they have heard and seen as it was told them. Bumabalik pa rin dun po sa message na sinasabi ng Bible. Ang ginawa po ng mga shepherds, highlighted, glorifying, return, glorifying, praising God. Wow, hallelujah. Anong ginawa dyan ng shepherds kanina? They talk about it. They shared it. Ngayon naman, they worship God because of it. Ang tinutukoy nating it dyan, yung gospel message. They worship God because of it. Kanina, they were terrified. Natakot sila. And when they received the true message, Nung nareceive nila po yun, they receive also the mandate. Kasi diba, nung nareceive nila, okay lang, okay, sige. Thank you, angels. Wow, nakita namin si Jesus Christ and that's it. Hindi po nagdo, nagtapos doon. Pinag-usapan nila, they talk about, they share Jesus. At the end, they worship God. They glorified God. Maybe the next week or week after the third Sunday, maring i-share po yung Magi. Familiar ba kayo sa, sa event ng Magi? When we talk about this worshiping thing, mayroon pong moment sa book of, Mag- book of Matthew, chapter 2, verses 1 to 12, 1, 1, to, 1 to 23 actually, pero ang focus natin yung verses 1 to 2. Yung mga magi, nagtanong kay King Herod, sabi ng verse 1, And Jesus was born in Bethlehem in Judea, account po ng Matthew. During the time of King Herod, magi from the east came to Jerusalem. Gusto mo nating sabihin, ang ating traditions, tinuro sa atin na yan po ay mga hari, di ba? Yung ating traditions, tinuruan tayo na hari. May kanta pa yan, di ba? May tatlong haring nagsidalaw. Wala pong hari sa Biblia maliban sa haring Jesus na tinutukoy ng Matthew chapter 2. Pero ang tradition na tinuturo sa atin ay hari po sila. Hindi po sila hari. Sa Old Testament, may magi po, may mga magistrates na tinawag sa book of Daniel. They were kingmakers. Hindi sila hari, magi, wise men. Pero yung traditions talaga, iba po ang tinuturo sa atin. Inaalis tayo sa totoong message ng Christmas. Meron pang pangalan, Melchor, Gaspar, at Baltasar. Wala yun sa Biblia. Tradition lang po yun. Kaya minsan pag, pag kinakanta natin yun, may tatlong haring nagsidal. Wala kang makikita sa Bible na yun. So again, what we're trying to accomplish is bringing the true gospel message and I mean, ang dating sa atin nito, yung true mandate. ba? Sabi ng verse 2, And ask, sabi ng mga magi, Where is the one? Where is the one who has been born king of the Jews? Sino po ang tinanungan nila si King Herod? Sino si Herod? King! At that time, siya po ay king, ng po ng Judea, governor na po siya, at combination po ng Rome, Hari po siya ng mga Hudyo din. Pero here comes these wise men. Ang tinanungan nila ay, Hari, where is the one who has been born king of the Jews? Ha? Ano ba kayo? Hari ang kaharap nyo, tapos naghahanap kayo ng king of the Jews? Yun ba yung magpapabagsak sa akin? Pwede niyang patayin right there and there. Pero hindi po yung nangyari, kasi yung sabi ng Bible, We saw his star when it rose and have come to worship him. When the shepherds share the word of God and, I mean, worship God because of the gospel, here comes the magi from the uh, supervision or sovereignty of God na nireveal sa kanila ng Panginoon na yung star na nag sila from the east to Jerusalem. Hallelujah. Ang sabi ng statement, we have come to worship Him. We have come to worship Him. Alam niyo po, kahit si King Herod, nagulat si Herod. Pinatawag niya yung mga tao, pinatawag niya yung mga... Actually, before that verse 7, sabi ng verses uh, 3, 4, 5, 6, nagtanong siya sa mga, mga Pharisees, 
Saan ba ipapanganak yung ano? Yung Misaya, sabi doon, sa Bethlehem, Judea. Ha? Nagulat siya. Kaya si, si King Herod, reading verse 7, Then Herod called the Magi secretly and found out from the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. Alam, alam din pala ni Herod kasi meron siyang mga Pharisees, meron siyang mga scribes and teachers na magtutuko, magsasabi about Jesus Christ. Alam niya, alam niya na dapat na purihin ang Panginoon. So that's why ang next statement, after they have heard the king, they went on their way and the star they had seen from the east, wow, when it rose, went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped. Ang direct object niyan ay him, hindi si Mary ang we worship. Ang direct object niyan ng Christmas ay si him, si Jesus. They bow down, they worship because of it, because of Jesus Christ. Because of the Lord Jesus Christ. At sabi doon, they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and mirth. Diyan po nakuha ng traditions kung bakit tatlo ang wise men. Hindi hari, wise men. Kasi tatlo ang regalo nila. Gold, frankincense, and mirth. Pero sa ancient time, sa Hudyo at sa, sa Greeks, ang tatlong yan ay common na nirigalo sa isang hari at uh, clergy na tao sa panahon yun. So, not probably, hindi sila tatlo, marami po sila. Pero ang point dyan is, again, they worship God. They worship God because of it. Kaya ang point natin dito, kung hindi nangyari yun, wala pong mandate na dadala sa ating panahon ngayon. Wala pong inuuto sa atin. Ngayong Christmas, ang dami natin hinahanap, ang dami natin hinihingi. Let's recap that thing. Through message or gospel mandate, then they talk about it, they shared it, and also they worship God before it. Ang panahon natin ngayon, nakakalungkot. Gospel Monday today, question mark again. Anong dala ng Christmas? Laging nakafocus pa rin sa atin. Pero okay naman din minsan yun. ba? Ang minsan may focus na kakaiba eh. Sabi nung isang author, ba ang Christmas ay season of giving, season of forgiveness, season of happiness and joy. Sabi ng isang pastor, bakit kailangan pang hintay yung, yung December para i-share yun? Samantalang araw-araw naman ay pwedeng gawin yun. Nakakalungkot. Ang mandate sa atin ay dapat nating pag-usapan ang ginawa ng ating Panginoon. Nowadays, people are talking about traditions, as mentioned. And also, sharing about myths, sharing about false gospel. Sharing about false, I mean, encouragement, false motivation or manipulation thing na gawin mo to. Pag hindi mo to ginawa, wala pong mangyayari. And that's not true. That's why I included the word true gospel mandate. And nowadays, they are pointing to somebody else. Christmas is about, not about somebody else. Christmas is about Jesus Christ. It's not about gifts na marinisib natin. It's about our gift to Him. Meron pong isang, isang family sa US na pinag-usapan yung moment na gawing Christ-centered ang Christmas. Ang ginawa po nila, naggawa sila ng instead of Merry Christmas, in specific, in, inilagay nila sa specific celebration, Happy Birthday Jesus. Hindi po nilalagay sa December 25, but just Happy Birthday Jesus. Ang gagawin natin today is let's talk about it, let's share it, and let's just worship God because of it. So every time na nandito tayo sa harapan, nag-worship sa Panginoon, give your best. Huwag na natin hintayin yung Mission Sunday para tayo mag-share. Share the gospel of Jesus Christ. Share the true message of Christmas. Share about it sa mga bata, sa mga hindi na nakakabasa ng Bible o wala ng opportunity to, to really listen. Merong mga books ngayon na parang nilalayo na tayo sa Christmas. Huwag natin basahin, basahin natin yung Bible. Again, as mentioned kanina, part of our application is talk about it, share it. And also worship God. As one family, you can gather mo ang bawat isa. Pasasalamatan natin, Panginoon, because He came 
pasalamatan natin siya because niligtas niya tayo at pasalamatan natin siya dahil sa ginawa niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. What if the true message of the Christmas was not proclaimed then as it was originally received? There will be no true gospel message today and also there will be no true gospel mandate today. Ang encouragement sa bawat isa sa atin ay eto po. Let's make our Christmas celebration Christ-centered. Let's keep, let's make, make an effort that our Christmas celebration is Christ-centered. Nakafocus sa kanyang ginawa, sa pagparito niya sa buhay po ng bawat isa sa atin, at kung ano po ang pwede nating gawin para sa kanya, do it for him. Dahil deserving po ang ating Panginoon. Huwag na nating hintayin po yung Holy Week. Huwag na nating hintayin pa ibang moments sa buhay natin para sa pasalamatan. The first advent of Jesus Christ, the first coming, ay pwede po nating ibuhos yung ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Let's keep Christ in Christmas. Hallelujah. Let's bow our heads as we go to God in prayer. Panginoon, we are so sorry for... Uh, there were occasions in the past na parang ang focus po ng Christmas namin ay hindi ikaw. May mga moments, Panginoon, na kaming ginawa na parang ang layo po sa salita, ng, sa salita mo. Ang celebration namin, Panginoon, parang hindi po nakikita. Wala po sa Biblia. Panginoon, patawarin niyo po kami. And even Lord, this moment, salamat po dahil muli niyo kaming binabalik sa true message ng Christmas. Thank you because you are allowing us to really embrace the first Christmas. Kung ano po yung ginawa ng mga angels when they received the message from you and when they delivered it and proclaimed it to the shepherds. And in return, the shepherds received it and Lord, hindi lang po sila natuwa. They shared it sa mga tao at nakarating hanggang dito po sa Capital City Four Square Church. Our prayer ay hindi po mag-stop yung message sa amin. Hindi lang kami yung magalak, hindi lang kami yung maligtas. Our prayer is that that Christian or true gospel mandate ay magawa din namin, Panginoon, sa mga taong hindi nakakilala po sa inyo, that they would receive the true message of Christmas and it's all about you being our Savior, being our Christ, being our Lord. Lord, salamat po sa mga gifts, salamat po sa mga nare-receive namin, bonuses, promotions and everything, Panginoon, especially this season. Pero alam namin, Panginoon, above all, at the end of the day, pwede namin sabihin na it's not about us, it's all about you. Salamat, Panginoon. May courage kaming gawin ang mga bagay pong ito dahil sinabi nyo, pero darating ang time na maaring makalimutan namin ito. Darating ang time na parang bombarded kami ng situations namin sa aming mga buhay. Pero salamat po because through your word, you will remind us again to always go back to the first message, the true message, the true gospel message that it requires us to obey dun po sa true mandate, Panginoon, na sinasabi niyo po sa amin. Hallelujah. And even Lord, as we partake communion, salamat po. Dahil ito po, nagpapakita na kung hindi ka naparito, wala pong kamatayan. Hallelujah. Salamat po, Diyos. At pwede namin i-celebrate ang lahat ng iyong ginawa sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpan po natin.